Aan tafel zitten Suzy Schagen, Olaf Lecluse en Eden Timmer. Ze zijn 16, 13 en 16 jaar, luisteren nauwelijks naar de radio... maar zijn toch behoorlijk verslingerd aan de muziek uit de tijd van hun ouders. Denk dus aan The Clash, denk aan Bob Dylan, The Who, The Cure. Hoe komt dat? Dat komt door bekende series als uh, Stranger Things... Sex Education en Peaky Blinders, The End of the Fucking World. En door deze series krijgen deze oldies een totaal nieuw leven. Ja, Susie, ik begin met jou. Je hebt een tijd lang in ons jongerenparlement gezeten. Ja, dat wij een zeker. aantal jaren hebben gehad. Dus we kennen elkaar. Ja. Toen hadden we het over nieuwsonderwerpen. Dit mm -hmm. is een totaal ander onderwerp. Zeker. Het gaat over muziek uit de jaren 70 en 80. Nico ja. zegt het al. Dat is de muziek die, waar wij mee opgegroeid zijn. Ja. Dat geldt ook voor Tom. En jullie omarmen dit weer. Ja, klopt. Uh, er is een revival. Dankzij de... Hoe werkt dit? Je, je, je hoort een nummer van een artiest die je helemaal niet kent. Ja. Maar je vindt het nummer lekker of zoiets. Ja. Ga je dan Shazam of ga je het opzoeken? Ja, klopt. Precies dat. Uh, net zag ik Sex Education voorbij komen. Uh, daaruit, die serie heb ik zelf ook gekeken. En daaruit kwam ook een nummer voor van The Cure. Uh, Boys Don't Cry, dat ken je ook wel. Ja, dat ken ik ook wel, ja. zeker. zeker, zeker. Uh, nou, dat heb ik toen ook meteen gezemd. En toen, via The Cure, ben ik eigenlijk in allemaal verschillende afspoorreizen terecht. Ze zemmen even, ja. uh, minister, weet u wat het is? Een liedje opzoeken, zorg uh, kijken wie de originele artiest uh, was. Hoe gaat het ook weer? Ja, zo ongeveer, maar ja, dan niet, niet met je duimen. <laughs> Ja, niet met je duim, hè? Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Ja, maar dus via dat zijn allemaal verschillende asperijzen terechtgekomen... en zo ook weer bij Elvis Presley terechtgekomen. En Elvis Presley? Ja, ja. The King is Alive? Ja. Want je, je bent hem gaan draaien, je vindt hem leuk... En je ja, zoekt zoekt klopt. Hem. Ja, ik zoek het, nou ja, dus via The Cure en via al die verschillende artiesten... in allemaal asperijzen terechtgekomen, allemaal van de jaren 60, 70 en 80. Goed, ja. Had je wel eens van Elvis Presley gehoord, eigenlijk? Ja, ja, ja. natuurlijk ja, wel. Ja. Via Olaf. je ouders en zo. Maar nou ja, ja, allemaal wel dat nummer houdt. Die, die Presley-liefde, is die ook bij jullie, bij, uh, Eden en Olaf? Ja, zeker. Ja, ja, vooral uh, Hound Dog vind ik dan ja. een lekker nummer. Dat is absoluut een lekker nummer. Ja. <laughs> hey, vertel mij wat. <laughs> maar, maar, maar komt dat ook via een van de series, Hound Dog? Of gaat het van, van een, spring je van het een op het ander? Ja, dan, uh, zeg maar, uh, op een gegeven moment begin je die lijst op te zoeken. Want waar staat het nou in? En dan kom je ook op dat soort nummers. En je gaat het toch luisteren, want het zit in dezelfde genre. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan tot de muziek die nu gemaakt wordt? Wat nu gewoon hip is, ja. happening, eh, noem maar op. Is dat, is dat voor jullie minder? Of bestaat het naast elkaar? Ja, naast elkaar eigenlijk, ja. ja. ik denk dat je als, sowieso als tiener gewoon heel erg ja, af wil zetten van de mainstream. Dat soort van dat je dat automatisch doet. En ja, dat oude muziek soort van heel makkelijk een manier is om dat te doen. En niet te houden van Nederlandse hip-hop, wat wel heel veel jongeren doen natuurlijk. Maar... Ja, ja. Dus je onderscheid ja. je van je leeftijdsgenoten door, dit, door ja. de hip-hop niet om. Ja. Maar je valt in de armen van je ouders. Ja, ja. ja. dat eigenlijk wel, ja. 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 Dat is ook grappig. Want mijn muziek, ik zette me heel erg af tegen mijn ouders. Ja. ja. Er zaten heel erg Errol Garner en, en mm -hmm. uh, ja, toen. Ja. ja, ik weet niet. Op een of andere manier is dat toch een soort van teruggekomen. En dan, uh, soms kom ik ook thuis en dan zeg ik tegen mijn vader, kijk dit nummer. En dan uh, komt het uit zijn tijd en dan heeft hij ook geen idee wat het is. Maar dan... Uh, <coughs> ja. We kunnen even kijken hoe het nou werkt. Want je zei de Cure, hè? met ja. uh, Boys Don't Cry. Oké, okay, yes. dan zien we het eerst even in de, in de Sex Education. Ja. Leuke serie trouwens. Heel leuk. Veel van opgestoken. Ja, enorm veel. Ja. <laughs> Ik durf er echt ja, niet naar te kijken. Ja. Uh, <laughs> uh, Oké, okay, dan gaan we. The Cure, Boys Don't Cry. Ja. Oh, this! This emergency supersedes our argument. You 
are not to shut me out. Why are you so angry? You're a hypocrite. Ja, de ja. cure. Dan kom je erachter, dat is de cure. Ja. Die bestaan nog. Ja. Die waren volgens mij de slot echt van... Pinkpop, was dat niet vorig jaar? Is dat dan een reden om erheen te gaan? Ben je dan zo'n oh. fan geworden dat je... Ja, ja cool. Ja, nou, wij gaan... ja. Ja, ja, nou, ja, dat is echt wel iets waar we inderdaad heen zouden gaan ja. met onze vrienden. Ja. Bizar. Maar uh, ja. 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 En we hebben het dan samen ook wel eens een keer gehad over Range Against the Machine. Ja, inderdaad. En dat soort dingen. Gewoon ja. op school. En dan zit je in de pauze en zit je te praten over een band die 30 jaar oud is. Ja. Oké, okay, Olaf, ik ga even naar jou. We gaan eens naar Bob Dylan. Daar ben ik een ongelooflijke fan van. Jij ook? Ja, ik vind schitterende muziek. Schitterende muziek? Ja. Heb, hoeveel platen heb je van hem inmiddels? Of hoeveel, nou, zo, zo vraag je dat niet meer. Hoeveel uh, muziek van hem uh, uh, draaien? Ja. 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 <lacht> Oké, <Okay>, Matthijs. <lacht> Nog een maand! Nog ja. een maand! Ja. 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 We hebben ook een pick-up. Wat? Een pick-up hebben we dan. Ja? Ja, ja. 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 Oké, okay, dus ja. de, de vraag was eigenlijk heel correct. Ja. 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 Oké, okay. en, en heb je al een favoriete plaat van Bob Dylan? Uh, nee, niet echt. Ik, 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 kies er niet, ik kies er niet in speciaal één. Ik vind ze al, ik vind ze al, al mooi. Ja, ja, ja. Ook hij leeft nog, hè? Ja, klopt. Bijna tachtig. Hij reist nog steeds af en toe de wereld rond. Je zou hem nog kunnen zien als je, als je, als je een beetje je best doet. Ja, ja het, wordt even het wordt even moeilijk, maar ja. het, zou ja. het zou kunnen. Ja. Is, is dat dan iemand... Bob Dylan is nu in de zeventig, hè? Bijna tachtig. Bijna tachtig. Is dat dan iemand met wie je ook... Terwijl jullie... Jij bent een teenager. Oud woord, teenager. Ja. Met, met wie, sorry. Ja, Verbonden kunt voelen. Ik bedoel, het maakt muziek... Haalt, haalt het de grenzen weg. Want ik bedoel, ik dacht vroeger... Nou, als iemand tachtig is, dan is hij eigenlijk al dood. Ja, het, het gaat er maar net over. Het elk geval is anders, zeg maar. Uh, mm. In het geval van Bob Dylan klopt dat inderdaad. Mm. Nou, je kunt ook totaal afgesloten voelen van iemand. Alleen, dat, het gaat maar net waar die persoon gepassioneerd over is. Het begint in uh, de serie The End of the Fucking World. Die ken ik niet. Leuke serie. Ja. Ja, ja waar gaat het over? Twee woorden. Ja. Waar gaat het over? Ja, het, uh, okay, het zijn kinderen die eigenlijk gewoon weglopen. Het gaat een jongen die denkt dat hij een psychopaat is, maar dat ja. blijkt uiteindelijk wel mee te vallen. Ja, All right, dat is duidelijk. Ja. Dat is duidelijk. Ja. We gaan even kijken ja. naar die serie en dan horen we van Bob Dylan het nummer Wigwam. It's like being a pony at a show. I'm making a mistake. Huh? What are you talking about? Nothing. Everyone probably has doubts right now. I think that's normal. Good afternoon. Okay, ik wil er nog eentje doen, uh, Eden. Je bent, je bent ook nog niet geweest trouwens. Dus uh, uh, The Clash. Should I stay or should I go? Ja. Nummer uit 1982. Uh, het nummer van Dylan was uit 1970 trouwens. En The Cure was uit 1980. Dit is uit 1982. Komt uit uh, Stranger Things. Ja. ja. Even kijken hoe dat erin zat. Ja, oké. Okay. Graag. <laughs> Do you remember the first time I played you this? Mom and Dad were both arguing in the next room. So I played you the mixtape I made you. And it was the first time you got into music. Real music. Okay, got it. Okay, the clash, the cure, Bob Dylan, uh, Hank Williams zagen we. Hoe zitten jullie nu helemaal in die jaren? Ook als het gaat om nieuwe bands die niet in deze series worden gedraaid. Zitten jullie al te zoeken naar de broertjes en de zusjes van deze bands? Ja, ja, ja. volgens mij wel. Ja. Volgens denk... mij ben jij er vooral heel veel mee. Ja, en dat gaat heel makkelijk. Wat zijn nog een paar ontdekkingen van de laatste week? Even kijken. Nou, ik heb nu inderdaad de Joy Division. Toevallig deze week ben ik veel aan het luisteren. En uh, nou ja, Sonic Youth vind ik heel vet. Uh -huh. En uh, uh, PJ Harvey. Dat soort ja, ja, ja. hele verschillende dingen. Hoe... Oké, okay, ja, applaus. <laughs> applaus voor Nico. <laughs> en, en ben je als een evangelist onder je leeftijdsgenoten zeggen... dit moet je luisteren, dat moet je luisteren? Ja, dat, ja zo gaat het wel echt ja. in de pauze. Dan, uh, dan hebben we het erover, weet je wel. Dan komt, weet ik, Fleetwood Mac en dan zeg ik dat ik dat... 
Ja, uh, niet zo minder leuke muziek vindt. Ja. En dan, uh, dan vertel ik weer dit en dan vertel ik weer dat. Dus we hebben wel gewoon echt, ja, het gaat er wel echt over, zeg maar. Wat goed, wat goed. Ja. Uh, Tom, even ja. naar jou. Uh, Peaky Blinders, een serie Blinders. waar wij het wel eens over gehad hebben hier aan tafel. Ja. Uh, Idols is de band, I'm Scum is het nummer. Daar had jij nog nooit van gehoord, hè? Uh, nou, ik kende het wel, want ik, ik, dit jaar... Ze zaten in de laatste serie ja. van uh, Peaky Blinders... maar ik heb ze anderhalf jaar geleden live gezien in Leeds. En toen waren ze nog net iets minder beroemd. En ze zijn nu zo hot dat ze ook uh, oh, in de Peaky Blinders... De volgorde is omgekeerd. Precies, ze zijn omgekeerd. in Peaky Blinders gekomen. Ze zijn in Peaky Blinders ja. gekomen, ja. We kunnen, even, we kunnen even naar Peaky Blinders... De geweldige serie trouwens, hè? Peaky ja. Blinders. Ja. ja, drie keer ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Met Nick Cave en zo. Hebben jullie die ook al omarmd? Ja, ja. Ja, gaat lekker, ja. jongens. Hey, <laughs> toch? Uh, even naar Peaky Blinders kijken. Peaky Blinders. They made all them tablets. Just needed another fucking war, eh? Even Nico, Nico, jij als, 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 als Nestor uh, bij dit gesprek. Wat moeten, wat moeten de junioren nog luisteren? We hebben nu, veel namen zijn al gevallen. Ze weten al heel veel waarvan je zegt... Jij, we hebben het over de jaren 70, 80, dit hoort erbij. Ik heb ze wel genoemd eigenlijk. Ik, ik vind Joy Division, waar we het over hadden... dat is gewoon, dat iedere keer als ik dat hoorde, denk ik... Dat het is net alsof daar alles mee begonnen is. Mm -hmm. het, het, Tom, het is... wat moet er absoluut bij? Bij, bij de... Ja? De Joy Division. Uh, Geef ze huiswerk. Ja, Black Sabbath. Maar dat zit al in uh, Peaky Blinders. Black Sabbath. Ah, ja. Ja, okay. ik, ja. uh, Minister, wat moet erbij? Ja, het is toch, ik moet er wel een beetje de funk aanzetten. Dus ik zeg Patty Labelle. En dan ook, doe maar samen met Michael McDonald. Het is van iets later. Ik... <laughs> Dit... En dan de voetjes van de vloer. U kon zijn gezicht niet zien, nee, maar. Niet zien, nee. <laughs> Deze muziek ken je? Nee, ja, ja, wel van mijn vader, maar uh, ja. <laughs> nu is het ineens weer van je vader. Ja. Nu is het ineens die rockmuziek. Ja. Uh, de band, zegt dat wat? Ja, dat hebben we bij jou nog thuis. Uh, ja, kijk maar eens. Kijk ja. maar eens. Ja. Kijk ja. Kijk ja. Kijk ja. Fijn dat jullie er waren, jongens. Ja. Yes. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.